ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ടെൻത്തില് സയൻസില് നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷന് അവസാന നിമിഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോർഡ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ് വെല്ലിൻ അഡ്വാൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തവണ സാമ്പിൾ പേപ്പർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എ ടി മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഇരുപത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് അസർഷൻ റീസണിങ്ങും എം സി ക്യൂസും ഉണ്ട് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്കിന്റെയും ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ മാർക്കിന്റെയും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ത്രീ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാല് മാർക്കാണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഫിസിക്സ് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫിസിക്സിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലംസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസെപ്ച്വൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫോമുലാസും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷനിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫോമുലാസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫോമുലാസും നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും ധറായിട്ട് തന്നെ ഫോമുലാസ് ധറവായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ബോർഡ് എക്സാമിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ലെൻസ് ഫോമുല മിറർ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രോ ഫോമുല പഠിച്ചിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻ കൺവെൻഷൻസ് അറിയണം അപ്പൊ ലെൻസ് ഫോമുല മിറർ ഫോമുല വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പ്രാക്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റേ ഡയഗ്രംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയഗ്രംസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡയഗ്രം പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ അതിനും ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രംസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റേ ഡയഗ്രംസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരെണ്ണെങ്കിലും എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡയഗ്രംസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേ ഡയഗ്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയഗ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇത്രയും ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ തറവായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാവരും അതിനുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എത്രയും ഫോമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾസ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതും പഠിക്കുക കാരണം അതിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് കോമൺ നെയിംസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കെമിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് ടു ടു ത്രീ മാർക്കിന് എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷത്തെയും ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയും ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകരുത് കാർബൺ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ നോമൻ ഗ്ലാക്ചർ നെയിമിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതും കെമിക്കൽ ഫോമുലാസ് എഴുതുന്നതും ഒക്കെ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിലും തറവായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺവേർഷൻ
യൂസ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഡയഗ്രംസ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മെന്റൽസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ്സ് ഇൻ ഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് ടെർമിനോളജീസ് ബയോളജിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ സി ആർ ടി ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ സി ആർ ടി എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോളജിയിൽ ചോദിക്കുക ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ഷുഡ് ബി യുവർ ബൈബിൾ ഫോർ ബയോളജി ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗ്രീൻ ഓർഗൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നേറി പോവുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ്സ് വെക്കുക ആ ടാർഗറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഷെഡ്യൂൾസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് മോർ റിവൈസ് പ്രാക്ടീസ് മോർ റിവൈസ് പ്രാക്ടീസ് മോർ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലൈംബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് എത്ര തന്നെ അതായത് ലേൺ 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 പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഥറോ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്